はい、こんにちは、スレトルトと申します。アイドルデスゲーム TV 実況プレイ、始めていきたいと思いまーす。えー、前回は、マリネー編。そう、マリネーとね、崖っぷちを楽しみまして、崖っぷちのまま終わってしまいました。で、知らせ編をやろうかなと思っていたんですけども、なんかチームハッピーばっかやるのもどうなのかなと思ってちょっと今回は天あや編をやっていきたいと思います多分だけど下3人でえー、っと関西の2人右2人でナンバーワンナンバーツー勢の、えー、2人、えー、左上2人の、えー、3つの何て言うんだろうな大きな賞に分かれてる感じがするのでまあここは天あや編でちょっと新しく初めからやっていきたいと思いますおいっと多分天愛はかなり最後の方まで生き残ったので結構ラストの方まで楽しめんじゃないかななんだかななんだかなこの子は絶対ああごめんなさいこの子は絶対ねこっちを片足に来てくれるはずだからね村川ちゃん遅いな<笑>マネージャーなのにタレント待たせすぎだよでもなんか村川ちゃんってとこなんかマネージャーをそんな風に呼んでんのちょっとなんか愛がありそうだよねもう三十分は経ってるよ。打ち合わせ長引いてんのかな。事前に台本も渡されてへんし、段取りとか話しておくこと業算あるんやない？業算あるんやない？そうそれ。信じるんだよね。台本が当日なんて。やっぱチームハッピーの時は同じだったけど、このチームスマイル関西勢の時はここのムービーもムービーというかイベントも全然違いますね。今年 DOD は。うちみたいな43位も選抜されてる結構したよねもうなんか割と可愛さでは俺ピカイチぐらい可愛く見えんだけどねなんやかいろいろと事情がありそうやな多分天王に協力したいって気持ちの方が強すぎて自分をないがしろにしてるマリレータイプなんだろうなそうそれもだよリトが43位なんておかしいよそうなんです歌だっていいし演技なんて私よりかずっと天才だし演技ができんだなリトはもっと評価されるべきだと思うな<笑>もっと評価されるべきおきに去年の DOD はあともう一歩だったんだよなカラオケバトル大会やなカラオケバトル大会決勝まで進んだのに D ランキングナンバーワンイサハヤレンに蹴散らされたあのクールビューティーの子だね今年こそリベンジだって燃えてたのに新人の旭川姫が夏ランキングから1位になっちゃうしもうわけわかんないよこの姫ってのはあれなんだねあの超新人なんだね超新星で一気に1位を取ったってなんか結構いとまれてそうな感じだなアイドルの中でそういえばてその旭川さんも諫早さんも今回の DOD に選抜されてるしまとめて倒すええー、チャンスやいけますかそうそうそうしかもこの私を差し置いて新人のくせに5位にまでランキングを上げた東京門もいるし<笑>これ千春ちゃんのことだよね茅ヶ崎千春は神奈川やどっちも似たようなもんだよ玉川ってのが流れてんでしょ<笑>そうよ選抜の7人中私より上位ランカーが3人かこの千春,千春にやたら天矢はなんかライバル視してるっぽいんですよね設定的にはうん今の私であの3人に勝てるのどうしたどうしたまたエゴサーチでなんかあれか悪いこと書かれてたかこの1年私のコンディションはボロボロなのにエゴサーで<笑>常にエゴサーチしてんだろうな天あや天王寺あやかみたいなさ<笑>藤見えチームメイトの白浜藤見が辞めちゃってからずっとこうだ藤見なのに辞めちゃったの藤見のこと気にかけていたのに不死身はいつも私のこと避けてばかりこれは新キャラだなそして最後は突然の脱退<笑>一体私の何が悪かったのなんか似てるね似てるけどさこんな似ててなんか右の方がなんかさ全体的に上な感じするじゃん左が可愛くないわけじゃないですけどなんか田舎っぽさというかさそれやめちゃうかもしんないよなそれ最後は突然のだった一体私の何が悪かったの態度かな相性かな何か言っちゃったのかなそれともそれとも同じチームメイトが辞めちゃったんだねそれが気になってからずっと私は迷ってるし悩んでる大一番の前になるとあの不死身の物憂げな目が私の脳裏をよぎる
不死民が引退するほどのことをしたかもしれない自分を信じられなくなっちゃうなんか影で傷つけちゃったんだみたいなそういうふうに思ってんだろうなわけわかんなくなって息苦しくなって引きつりが止まんなくなっちゃうスパイダーさんの助けでこれまで何とかしてきたけど何そのスパイダーさんってスパイダーさんはメールで私を助けてくれるえ顔も知らないファンの人だなんか AKB49 っていうなんか昔マージンでやってた漫画こんな感じだったななんか一流アイドルをずっと支え続ける主人公みたいなメールとかで送るね送ってね正体はわからないけどスパイダーさんはすごい人だ何度もピンチを救ってくれたスパイダーさん天愛いけんちゃいます<笑>予言もできるしクイズの答えだって教えてくれるえー、すごいあれじゃもうマリコ組みたいな感じなんじゃないもうなんか事前にね番組のやつとか手に入れたりとかクイズとかね台本手に入れたりとかお医者さんや警察の人にも友達がいるし私のために何でもしてくれるこれいけんじゃないこれスパイダーさんがちょっとアイドルのファン私千春ちゃんのファンになろうかなーって言ったらさなんかこの手あや慌ててさすいませんすいませんっつってちょっとお願いします何でもしますからえ何でもするってって感じになりそうじゃないだけどもうなんかなんだろうなこれもう私のそういうスパイダーさんいなければメールでスパイダーさんに相談できるスパイダーさんなしにはもう活動できなくなっちゃってもんねリトのことはなんかあんまり頼りにしてる感じがないなあやちゃん大丈夫引き付けがうん<笑>スパイダーさんに相談こんな弱い子だったんだね思ってるよりうちがついてるさかい安心しやあリトわ私あやちゃんはうちにとって最高のアイドルうんそれを今年の DOD で証明するんやうんごめんまた考えすぎちゃったみたいなんか思ってる弱い子だな依存,依存とかをしやすい子なのかもね真面目さんの証拠やうん<笑>うん落ち着けば平気ナンバーワンだろうがツーだろうがファイブだろうがなぜスリーとフォア出れなかったんだって怒ってんだろうなこの天ヤ様の敵じゃないいやそんいきやあやちゃん最高天ヤを優勝まで持ってけんのかな<笑>最後かわいそうな終わり方しちゃったもんねスパイダーさんに連絡できなくてもあリトがそばにいてくれればスパイダーさんがリトなのかもしかしてこれまずはあの東京モンスターを攻撃をするでしょなるほどなるほどそれだったらありそうだなクイズの問題とかすぐ分かってメールできるのも分かるもんねその次はどっちをターゲットにしようかなお始まるぞん何よいよいよおっぱじまるぞ何何なの一応推しメンランキング3だな俺の中でてんあやはあやちゃん落ち着いてさあ愚かなアイドルども生放送のオイラタイムだとっとと中に入るだ夢の時間の始まりパクよこっからは同じなのかなある程度ちょっともしかして今のが特番のオープニング多分同じだよねどういうことなの今のひどい部位はちょっと飛ばしていきますかある程度茅ヶ崎千春あ私を差し置いて夏の D ランキングで5位になったルーキーこの子には負けられない勝てんのかなさあおっぱしまったパクよそうよ千春ちゃんの処刑ムービーとかも多分あるんだもんねまあ俺がゲームオーバーなったらなるかもしれないけどドリパク多分マリネーは絶対死ぬんだろうなマリネーは 100% この1回戦でどのアイドルやっても死に続けんだろうな相変わらずのクールキャラだね前回レンがいなかったらもしかしたら天愛が1位取れたかもしれないセンターを私は前回の DOD でこの子のカラオケバトルの決勝で負けたなのにこの子は優勝の悪パーフェクトライブのセンター権を放棄した結局それから今に至る1年の間お準優勝の私が代理のセンターだあーなんかあれよななんかプライドとかを傷つけられるわなこれ結局なんかセンターだけどなんかね代理でしょってみんなも思っちゃうかもしんない今年こそはこの子に勝って正式なセンターの座をゲットしてみせるうん名付けて敵を見つけやしオッケー暴露ワイヤルも今回やっていこうもしかしたら私がごまかしてきた<笑>あんなことや
なこともパクロされるあれねあの<笑>なんかエゴサーチしまくってたりとかそんなのダメだよこの世界にいられなくなっちゃうよなんかいろいろやってそうだもんな本当になんか小物感がおえっ、ー、とこの子はチームハッピーのつくばしらせしらせはもうあれなんだなあのリトじゃなくて天矢矢をものすごく恨んでる感じなのかなリトが死んでる時もそんな感じだったよねあっとチームスマイルが嫌いなのかな,なんだろうめっちゃ見てるこの子ってえっとやあペテンシールールは理解したかペテンシボールを買って運試しシパクよペテンシつうかさっきから何なのよこのおかしな着ぐるみはあのねさっきの PV は何なのよどうだ私に存在詐欺だなんてコピーつけてあれでもかなりソフトな表現にしといたんだけどなこの子の裏知りてえなイメージダウンでしょ事務所や運営は何を考えて許可してんのよそうだそうだ大体私は詐欺なんてしてないほんとパクか教えて教えて当たり前でしょおいらの目はあざむけないパクよな、な、何知ってるっていうのよクッククーこいつ<笑>ここまで知ってるアイドルいろいろあるんだろうなきっとあの胸も偽物なんだろうなあやちゃんこないのやから相手したらあかんもしかしたらめちゃめちゃ整形しまくってる子みたいな感じなのかなけ,けどありそうだなアイドルの中だとあやちゃんは真実のトップアイドルこのイベントでそれを証明すればええんやしハードル上げないでよリート<笑>真実のトップアイドルとかスケール大きすぎそうねこんな着ぐるみどうだっていいわまっきーおいらは着ぐるみじゃないパクよ着ぐるみじゃなかったらやべえだろお前ほら一応司会者なんでしょ生番組なんだからちょっちょっと進めないと言われるまでもないおいらの体内時計は原始時計より正確パクよアイドルどもはいそれじゃあまあ集めまくってワードはあるのでワードはあるのであお金を集めまくって探してよかったお金を集めまくってまた暴露する感じでいいかなあれって東京の2人だよねこの2人のイベントが起きましたね最後まで勝ち残ろうねしーちゃんうんあれどうしたのしーちゃんやっぱ自信ないかなってやっぱこの知らせとのなんか確執があるんだなこの先歌唱力とかリズム感とかの審査もあるんだろうし知らせの実力じゃ最後まで行くのは無理じゃないかなって、うん、何弱気になってるのしーちゃんにも私にも優勝できるチャンスはあるよ知はねえわ知らせより歌やダンスも上手だしスタイルだっていい方だけど知らせはこんなんだしな自信ないんだねこらそんなこと言ったらしーちゃん推しのファンに悪いでしょまあそうだけどそれにさ何が何でも勝ち残ってやるぞって気合が一番大切だよ気合いこうんしーちゃんもこの DOD にかけてるものとかあるよねなんかわからんかあるしらせは何が何でも勝ち残ってやる<笑>やばいやばいやばい情緒不安定だよし,しーちゃん今日という日を一日先週の思いで待ち望んでいたんだへえー、必ず体感成就してみせるものすごい向上心だねな,なんだかすごいけどありがとうちはねえ知らせ気合い入ったこの後ゴールデンボールをマリネーからもらうんだなうん実力不足は気合と根性でカバーしてみせるチハネーのおかげで泣いかけてたのがすっかり回復したようんお互い頑張ろうねほんあれあここでちょっとなんか確執もうちょっとわからんかどうもどうも天王寺さん探し物ははかどってるまあまあってところかな嫌われてんなあの感じなんだろうこの子っておなんか気になるんだよなねえつくばさんちょっといいかなしーちゃんどうしたの別に
私とあなたって前にどっかで会ったことなかったっけえさっきのさ一番初めに出たさ一枚絵のさあのツインテールの子なのかこのつくばってつくばつくばじゃない知らせってないけど仕事もこれが初顔はそういうことなのかなんか整形してこの子になんかすごい嫌なこと言われてあのしなんかさ気づいてないままこの天愛が嫌なこと言ってそれが腹立ってやめたんだけどでリベンジャーって言われてたじゃんこの知らせって復讐するは我にありっていうつくば知らせってそういうことなのかな隠れてで素性とかも隠してるみたいなことを暴露ワードとかのやつにいっぱいあったからうそ,うかそういうことなのかなでもさすがに見た目がさ違いすぎるどうしたのってのおじさんなんかつくほらーやっぱそうだしいっていうかなんていうかここに関係性があんだ馴染んでるっていうのあー違うか知ってるって感じそうそうそうけどしーちゃんはデビューあちょっと待ってパンチ見えてないあれさんも,もう俺はそっちの方に集中することにするからもうちょっとトークはみんなに任すわトーク聞いといてそっかーああもうダメだじゃあ偶然会ってるって可能性もかなり低くなるな昔の知り合いに似てるのかもおやおやおーおーおーあんたってばなかなかいい線ついてくるね<笑>全然ライバル視してない<笑>ああ、誰なりしくしてる場合じゃなかった。チャレンジ中だもんね。ああ、そういうことなんだ。まあいいんじゃないかな。せっかくの機会なんだし、ルーキーのあんたたちと違って、私は2度目の挑戦なの、うん。2年連続で優勝ならずって展開だけは、どうしても避けなきゃ。普通はそんな簡単に優勝なんかできないからね。前回の準優勝だけでもう大金持ちでしょ。そういうものなんだ。そうそう準優勝ってだけでもすごいと思うけどねえしーちゃん別に<笑>さっきからそればっかりだねしーちゃんうーんやっぱりなんか懐かしいんだよな怒ってんなこれも合ってるなちょっと一つなんて言うんだろうね謎が解けましたねあれあら何してんだろうこのシーンも目撃するんだしーちゃんもう泣かないでこのシーンあれってマリネーあ司会者が言ってたゴールデンドリームボール自己犠牲がなー審査ルームに持ち込むだけで合格になる特別なボこれどうしたのさっき別にでもさすがにこいつはもらえないよしーちゃんはデビューイヤーだしまだ若いしいやいやいや可愛い,いでしょうマリネーも私なんかよりこのアイテムを持つのがずっとふさってでも私は大丈夫別の方法でたまには先輩らしいことい常に先輩らしいことしてるはずなのにな<笑>感謝だマリネ大大大感謝だ大感謝だおあらあやかさんあどうも僕に今<笑>ゴールデンボール渡しにください鎌田さん本当にそれつくばさんにあげちゃうんですかえもちろんだけど<笑>もう敵視されてる左ちょっと信じらんないなだってそれって一発合格のスーパーアイテムでしょいくらチームの後輩でもあげちゃうって信じらんない普通だったら自分が自分がって言っていかなきゃいけないからねでも私よりしーちゃんの方がパンも多いしいやいやいやいや先輩考え方が甘くありませんかそ,そうかしらそうですよつくばさんがそんなので上に行くのってフェアじゃないでもこれって運試しだしここでしーちゃんが私と居合わせたのも<笑>左よく見たらああそっかそういう考え方もあるかマリネこれでなんかうまく上がらないかなそれにね私が苦労して合格した方が番組も盛り上がるかなってまあそう言われたらもう言えなくなるよなあ,あ美味しいとこかっさらおうって魂胆が<笑>バレちゃったうまく言うなーいやーさすがにベテラン私なんかよりずーっと作詞だわんわっ<笑>めっちゃ怒ってんじゃんまたこの目か<笑>この目がひすごすぎるぞ懐かしいって感じがするこれもこれすらも懐かしいってことは昔から超嫌がられてたじゃんマリネ必ず合格して次のチャレンジも知らせと一緒に進もうねもちろんよお前何言ったんやてんやや、うん、だって別に誰に対してもこんな子じゃないじゃん知らせって何を言ったんやお前は
つくばってこうデビュー前はどうしてたんですか探ってんだなそう茨城の地元にずっといたってこと以外特には知らないけど地元のことを全然知らないみたいなこと暴露ワードにあったりしたんですよねそうですかどうしたのい,いえ先輩それじゃあビシッと美味しいとこかっさらってくださいねえかっさらえないんだよな知らせあーチャレンジ合格しちゃったちょっとマリネーの<笑>マリネーのちょっとお金がさ今知らせにさ2回連続どうしようもない時に攻撃されちゃったのでちょっとこれマリネーなんとかえー、っとお酒にまつわるみっともないエピソードが多数ある体にガタが出始めてることに不安を感じやだなもうなんか全体的に64ぐらいあったら勝てるかもなイベントに遅刻したことがある遅刻あるんですよねでみっともないもあるイベントイベントあるとりあえずこれはできるなえっ、ー、と71のやつはお酒にまつわるみっともないはあったからお酒のキーアイテムが、えー、ドリショップで売ってたら,らえー、っとあったこランダムなんですよね売ってんの粗末知識名前不正迷惑有名人どうしようかな記憶交際これでじゃあちょっとそういえばここのさアイドルプロフィールじゃないわ挑戦者ステータスのとこ見たら彩香がまあまあ好きリトは彩香が好き彩香がまあまあ好き彩香が気に入らないレンは彩香嫌ってんだねで姫はまあまあ好きで彩香が嫌いってねしらせはもうめっちゃ嫌ってるんですよねやっぱそういうことなんだろうな彩香さんえー、っと話す暴露ワイヤルだよね暴露ワイヤル今回の対戦はこの二人だよしじゃあここで多分勝てるでしょお酒とみっともないしかもこれぐらいね大したことないですからねお酒に弱いっぽいっていうのがね逆に可愛いじゃないかって感じはしますけどうい酒癖が悪い言い方によるな勝てるでしょさすがに1個目でさ70レベルのやつ相手ぶ,ちけぶつけてこれないと思うんだよねよーしオッケーいなんとこ暴露はやる2回連続で負けてるからな俺推しメンのマリネーにかなりとんでもなく酒癖が悪くたちの悪い辛み酒がしょっちゅうだデリケンシの店が何軒これあんま知りたくなかったなこ,こういうとこあるよねうわおーしごめん<笑>ごめん愛嬌あるよねてんやや。ボールを持ってきたパクねさあ結構確率的には結構厳しい感じなんですけどちょっとさすがに2人以外合格しちゃったのでもちろんこのボールの数字が出たら合格なんだよね全部ランダムだろうからなそうだてんややはどのぐらいの運を持ってるのかなうん私の、うん、運はそんなによくなさそうだけどだ大丈夫かな<笑>ななんか不安になっちゃうあーエゴさしちゃう掲示板見ちゃうこういうのって当たった試しがないのよね<笑>私ってばふうん<笑>やばいやばいやばいやばいやばい引きつけ起こしちゃういやー気分が悪いパクかなんかちょっとにかく精神が弱い子なんだろうな平気よいつもこうだ大一番になると決まってビビリが強くなる代理センターでやった去年のパーフェクトライブの本番前もそりゃひどかった急に不死身のことを思い出してすっかりパニックっちゃって不死身こと知らせねあの時はそばにリトがいて励ましてくれたからなんとかなったけどリトも,うもうさっさとね合格しちゃってね出ていっちゃったからなここから今の私はあ一人ぼっちだな,なんでここであの子がやっぱそうなんだな不死身えっと、なんだっけかほらー<笑>さっさと審査を受けるパクよすいませんわ分かってるわよボールを出せばいいんでしょさあ結
構ねあのボールは5つぐらい変えたかな一番初めにさその白瀬こと藤見にさもう何もない状態で暴露ワイヤル挑まれまくったので5個だな確率的にはかなりいいんですけど全然敗北もありえるはいちょっと頼むこれやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいよっしゃー嬉しい<笑>これマジ嬉しいこれダメだったら初めからやり直しなんですよこれこれダメだってもう一回この時間切れになっちゃったら処刑されちゃってこの一生セーブされてないので一生の初めからやり直しになるので結構これ怖かったんだよねいやーよかったよかったなかったけどなんとかなっちゃったなまあ五と3の確率だからねまあ一応まあ多いわけだしでも危なかったよあやちゃん合格おめでとうさリットンリットンことあれだよねスパイダーさん説ごめんね待たせちゃってかまへんかまへん真打ちは遅れて登場が基本やしありがとうありがとう<笑>チャレンジ終了チームスマイルのお二人もいい笑顔だくねまた処刑見,せら見させられんだろうなさーて次のチャレンジは何なのかな第二チャレンジの前にやっておくコーナーがあるパクよ脱落者の罰ゲームかあーそういえばそんなのがあったよねこれより人類史上初のデスライブを執行する人類史上初だろうねデスライブなんてデスライブですってデスライブは成功したら敗者復活失敗ならあの世行きのハードコアゲーム敗者復活させる気ないのになあ,あの世って何のことそれじゃあ行ってみようかテレビの歴史が今書き変わる空前絶後<笑>前代未聞史上空前三者池崎ファーストデスライブレディー空前絶後のデスライブがまたこれ見させられるもうこれ3回目よこれねえ、まあ、前回はちょっと変わってましたけどねなんとかしようとしてまあ結果ダメだったわけだけどでもやっぱ他のルートやれば結構裏が分かるっぽくていいねやっぱり<笑>勝ち残んちゃうのやっぱダメなんだこれ多分一番初めに見たデスライブになっちゃうだろうねこれいやー見たくない見たくない<笑>マイネー爆発しちゃうよマイネーがなー勝ち残るルートあればいいんだけどなんか最後のルート全員クリアした後のルートは何かあるっていうのはね書かれてましたけどこいつはオイラの女子もミスター D! <笑>でも何気に知らせの裏が知りたいと思ってたらなんか知らせの裏がちょうど分かるルートに行けたからまだよかったよね<笑>お前ら黙って見てるパクよすいませんマリデーもういいよもういい飛ばさせてあー飛ばした<笑>もうマリデーの死は見たくない絶対同じなんでこれは飛ばしましょう爆発しちゃったやっぱ爆発したんだねそうやなテンポよく行こうオイラの手違いで鍵を間違えてたパクね手違いってねマリネーが仕掛けをいろいろしてたとしても手違いを許さなかったくせになごめんマリネー<笑>おっちょこちょいを許してほしいパクねこれって DOD だよね体張ったお笑い系のバラエティとかじゃないよねそうだよバラエティ出ないんだようちのアイドルはそうや47の選抜メンバーが実力競う年に一度のビッグイベントや台本を事前に渡されなかったから怪しいとは思ってたけどオイラの DOD はドリームオブドリームにあらずアイドルたちが本性をむき出しにしてセンターの座を奪い合うドリームはデスパクよ<笑>何がデスよそうだよもっと神聖なもんなんだぞだわわわわわわ<笑>あわわわわわおおいいよいいよいいよ倒せ倒せあいいチャックチャックの中いいやっぱ着ぐるみじゃねえかファスナー発見正体を暴いていいよいいよてんあややめてそれはチャックじゃなくてオイラの生命線パクよ何わけ
わかんないこと抜かしてんのよカメラストップ<笑>収録は中だいやいやもうカメラは別にストップしてもいいけど俺にだけ見させてよ番組的には盛り上がるところでしょこれで追加処刑とかなったらどうしようで「てんあや編終わり」みたいなあやちゃんスタッフがほんまに収録を止めとるえおいらのあー見たかったクにはなんぴとたりともふれさせないわかったパクか<笑>今みたいなまねはたなーとしないこと中に誰が入ってるか見たかったな場合によっちゃ失格即刻でスライブ送りにするパクよこのねこのスキャンダルだらけのこの乱れたこのアイドルをね立たそうみたいなさそういうものだったらよかったのになやってみなさいよそういう組織みたいなねあやちゃんリート着ぐるみキャラにとって中の人さらされるんは<笑>死刑執行と同じや結構なんかゆるキャラのとかのさ着ぐるみは処刑されとるけどなこれ以上司会者は怒らせるんは得策やらしいの中の人家具屋さんだしねけどあやちゃんの目的は47のセンター去年の雪辱戦や今はこらえときまあそうかう,うんチームスマイルの2人には2階に上がってもらうパクよドリームはです次はあれだよね歌唱審査ですね、まあ、あれは支出情報があるのでお金さえ集めちゃえばクリアできるはずなんだけどデトルトさーん